இப்ப டிஎம்கே கார தம்பட் அடிச்சுக்கிறா பாத்தீங்களா தலைவர் ஆறு லட்சம் தருவதாயிரம் கோடி அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தானே முப்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி வாங்கினவங்களா சும்மா இருக்கிறான் அது உத்தரப்பிரதேசில் மோசமான ஒரு பகுதி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வாங்கியிருக்கோம் பூர்வஞ்சன் மக்களுக்கு தெரியணும் நாம வந்த பிறகுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதோ தவிர இது டிஎம்கேக்காக வரும் வர்ற எல்லா பணமும் பிஎல்ஐ மோடிக்காக வரும் யாருமே இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கினது இல்லை நாம தான் முதல் மாநிலம் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி பத்து லட்சம் கோடியை தாண்டிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு எண்பத்தி ஏழு வருஷம் கட்டணும் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் ரீபேமெண்ட் பீரியட் இன்னிலிருந்து புதிய கடன் நீங்க வாங்கலாம் அதனால ஒரு இம்பாசிபிள் ஸ்டேஜுக்குள்ள தமிழ்நாடு அரசு போயிருச்சு ஐயோ தமிழ்நாடு கடனே வாங்க கூடாதா எல்லா மாநிலம் கடன் வாங்குறது கடன் வாங்கணும் பட் தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் சர்வீசபிள் டெப்டர் தாண்டி போயிருச்சு இதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கும் எனக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகள்ல தெரிய ஆரம்பிச்சு இந்த முறை களம் கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு இந்த முறை மோடி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு என்று தெரிந்த பிறகு யாருமே பிளாக் பிளாக்கா ஜாதி ஜாதியா ஓட்டு போறது இல்லை கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் உடையும் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்காரணம் இந்த யாத்திரையில் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடம் எந்த அளவுக்கு தமிழகத்திலே சில பகுதிகளில் வேலை வாய்ப்பை இல்லாமல் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய பாடம் இதை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் கோயம்புத்தூர் இந்த நான்கு மாவட்டங்கள் மட்டும் தமிழகத்தினுடைய முப்பத்தி நான்கு சதவீத உற்பத்தி திறன் இந்த நான்கு மாவட்டத்தில் இருக்கு நான்கு மாவட்டங்கள் முப்பத்தி நான்கு சதவீத உற்பத்தி திறன் அவுட் புட் எக்கனாமிக் அவுட் புட் உதாரணத்துக்கு நேற்று நம்முடைய யாத்திரை இரண்டு நாட்களாக தருமபுரியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ தருமபுரியினுடைய உற்பத்தி திறனை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன்று புள்ளி ஏழு சதவீதம் கரூர் ஒன்று புள்ளி மூன்று சில மாவட்டங்கள் ஒரு சதவீதத்தோட கீழே இருக்காங்க குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நிறைய மாவட்டங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நிறைய பணம் உள்ளே வர வேண்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரணும் குறிப்பாக அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கக்கூடிய பணம் நமக்கு வேண்டும் நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு இந்தியா பிகம் அன் அட்ராக்டிவ் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் எஃப்டிஐ அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபண்ட் ஹவுசஸ் மேஜர் கம்பெனிஸ் அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடமாக அவர்களுடைய பணத்திற்கு நல்ல ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் எஃப்டிஐ அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய அதிக நாடுகள் பட்டியலில் நம்ம இரண்டாவது மூன்றாவது இடத்துல மாதி மாறி வர்றோம் அமெரிக்கா சைனா இந்தியா இந்த மூன்று நாடுகள் தான் டாப் த்ரீயில் இருக்கும் இது வந்து நம்முடைய உழைப்பு குறிப்பாக இந்திய மக்களுடைய உழைப்பு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அதனுடைய வெளிப்பாடு இன்னைக்கு வந்து எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியா முழுவதும் வருது இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய அரசு வந்து ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ஆறு 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 ல ஆறு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் லேக் ருபி இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எங்களை பொறுத்தவரை சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் குரோர் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தமிழகத்திற்கு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பாக நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் எதற்கு நீங்க கேட்கலாம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்ட பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரி உத்தரப்பிரதேசில் இதே போல் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரியில் உத்தரப்பிரதேசம் அட்ராக்ட் பண்ண மொத்த பணம் எவ்வளோனா நாம் வந்து ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி நம்ம எல்லாம் வடக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் உத்தரப்பிரதேசம் அட்ராக்ட் பண்ண பணம் முப்பத்தி மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் தேர்ட்டி த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் குரோர் தமிழகம் நாம் எவ்வளோ அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறோமோ இந்த சம்மிட்டில் ஐந்து மடங்கு உத்தரப்பிரதேசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பிப்ரவரியில் நடந்த யூபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்ல அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூபியில் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் என்ன செஞ்சிருந்தாங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டத்துக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டத்திற்கும் அட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உத்தரப்பிரதேசனுடைய மிக மோசமான ஏரியாவாக இருக்கக்கூடிய புர்வஞ்சல் புண்டில்கண்ட் உத்தரப்பிரதேசனுடைய வறட்சியில் மிக மிக மோசமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி புண்டில்கண்ட் புர்வஞ்சல் மட்டுமே ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணான் 
நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேல்குலேஷனுக்காக சொல்கிறேன் இல்லை அண்ணாமலை என்ன பத்து லட்சம் கோடின்னு காற்றுல சொன்னாரா சும்மா சொன்னாரா சும்மா அவர் பாட்டுக்கு அடிச்சு விட்டாரா தமிழ்நாடு அரசு அஞ்சரை லட்சம் கோடின்னு சொன்னாங்க டார்கெட்டு அண்ணாமலை என்ன இதாக சாக்குன்னு ஒரு பத்து லட்சம் கோடி சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு ஆறு லட்சம் கோடி அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வச்சு அண்ணாமலை என்ன அரசியல் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்தியாவினுடைய மேப் அவங்களுக்கு காட்ட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு நம்ம என்ன எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரியில் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கர்நாடகா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கர்நாடகா எலெக்ஷன் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இன்வெஸ்ட் கர்நாடகாவில் ஒம்பது லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நைன் லேக் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் குரோர் கர்நாடகாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிப்ரவரியில் அட்ராக்ட் செய்யப்பட்ட பணம் குஜராத் குஜராத்தினுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட் நாளை நாளை மறுநாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் நடக்குது டென் லெவன் டுவெல் ஜனவரி பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு குஜராத்தில் நடக்குது குஜராத்தினுடைய பூர்வாங்கமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண ப்ரீ சைனிங் நம்ம டிஆர்பி ராஜான சில போட்டோலாம் போட்டிருந்தாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ பேர் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க குஜராத் கடந்த மூன்று நாட்களில் அட்ராக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டுமே ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட்டுக்குள்ளேயே அவங்க போலிங் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் குஜராத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மிட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மூணு நாள் அட்ராக்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ குஜராத் எவ்வளோ அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூன்று நாட்களில் இன்வெஸ்ட் குஜராத் முடிந்த பிறகு நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம மூன்று பிக்சரை பார்க்குறோங்க ஐயா ஒரு பக்கம் உத்தரப்பிரதேச பார்க்குறோம் ஒரு பக்கம் உத்தரப்பிரதேசனுடைய மோசமாக இருக்கக்கூடிய பூர்வஞ்சலை பார்க்குறோம் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய யூபி ஒரு பக்கம் மோசமான இடமா இருக்கு கல்வி இல்லை எதுவுமே இல்லை நம்ம சொல்லக்கூடிய பூர்வஞ்சல்ல ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் குஜராத் பூர்வாங்கமாகவே ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸோ எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசு இன்னும் இலக்குகளை பெரிதுபடுத்தி உழைக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு தான் காட்டுது அரசை பாராட்டுகின்றோம் வர ஒரு ஒரு ரூபாய் நமக்கு வேணும் ஒரு ஒரு ரூபாய் ஒரு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் தூத்துக்குடியில் ராமநாதபுரத்தில் தருமபுரியில் எல்லா இடத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் டார்கெட் எந்த அளவுக்கு வைத்து நாம் உழைக்க வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இதற்கு முன்பு எலெக்ஷன் அப்போ அதானி குழுமத்தை வந்து மிக தவறாக பேசியவர் அதானி ஏதோ மோடி அவர்களுடைய சொத்து அதானிக்கும் பிஜேபிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு பிஜேபிக்கு அதானி தான் ஃபண்டு பண்றாங்க இந்த மாதிரி பல சொன்னாங்க ஆனா அன்னைக்கு அதானி இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி வந்த பிறகு ட்விட்டர்ல தலைவர்கள்லாம் பாராட்டுறாங்க திமுகவனுடைய தலைவர்கள் திமுகவனுடைய முதலமைச்சர் வந்து எல்லாம் பாருங்க அதானி எங்களை பத்தி பெருமையா சொல்லியிருக்காங்க வீடியோ பாருங்க பாருங்க அம்பானி எங்களை பத்தி பெருமையா சொல்லியிருக்காங்க அம்பானி அவர்கள் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க டாடா குரூப் எண்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு தமிழகத்துல அரசியல் எல்லாம் விட்டு விட்டு சில கட்சிகள் தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக மட்டும் பாடுபட வேண்டும் என்பதை இந்த இன்வெஸ்ட் தமிழ்நாடு நமக்கு சொல்லுகிறது ஸோ எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் நாம் வைத்திருந்தோம் இப்ப அடுத்ததுங்கண்ணா இதை தாண்டி சார் நீங்க பணம் வந்துருச்சு நம்ம அதிகாரிகள் கடுமையா உழைச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் யூபி குஜராத் கர்நாடகா இன்னைக்கு நம்ம நம்முடைய சொந்த மாநிலத்தை நம்ம கம்பேர் பண்றோம் அடுத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய மேஜர் பணம் எந்த துறைக்கு வந்திருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹார்ட்வேர் ஐடி சர்வீசஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கு இந்த எல்லா துறைக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் பிஎல்ஐ அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு இது அனைத்தும் கூட மிக வேகமாக இந்த துறைகளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்குங்க இப்போ பிஎல்ஐனா என்னங்கண்ணா பிஎல்ஐ எதுக்காக நம்ம பிஜேபியில் அடிக்கடி பிஎல்ஐ பிஎல்ஐ என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாங்கன்னா பிஎல்ஐ என்பது நம்முடைய மத்திய அரசு மோடி ஐயாவுடைய அரசு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குறோம் டோட்டல் அவுட்லே அதாவது பேட்டரி சோலார் டெக்ஸ்டைல் மொபைல் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெலிகாம் ஒயிட் குட்ஸ் ஐடி ஹார்ட்வேர் மெடிக்கல் டிவைஸ் இதில் யார் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் கூட நம்முடைய மத்திய அரசு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க இன்சென்டிவ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நம்ம இன்சென்டிவ்க்கு ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் போய் ஆப்பிள் உள்ள ஃபோன் வர்றீங்களா நீங்க வந
மத்திய அரசினுடைய பிஎல்ஐ இதை பயன்படுத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் உள்ள வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு வெளிச்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாங்கன்னா நாம் போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்குது இன்னும் ரொம்ப தூரம் நம்ம பயணிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக நாம் ஊக்கம் கூற வேண்டியிருக்கு இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுங்கண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செப்டம்பர் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்கள் அதிகமான பணத்தை ஈட்டுகின்றார்கள் எஃப்டிஐ மூலமாக மகாராஷ்டிரா அறுபத்தி ஒரு பில்லியன் டாலர் கர்நாடகா நாற்பத்தி ஏழு பில்லியன் டாலர் குஜராத் முப்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர் டெல்லி இருபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர் தமிழ்நாடு ஒம்பது பில்லியன் டாலர் இன்னைக்கு அஞ்சாவது இருக்கும் இந்தியாவில் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய நம்முடைய மாநிலமாக எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இதை மாநில அரசு வந்து இன்னும் பெரிய ஒரு கோல் செட் பண்ணி எப்படி ஒரு யூபி மாதிரி ஒரு மாநிலம் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது நம்மால் ஏன் அது வெறும் ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சமாக மட்டும் இருக்குங்கிற கேள்வியை இன்னைக்கு அரசு கேட்டுக்கொண்டு அடுத்த முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இருபத்தி அஞ்சில் இருபத்தி ஆறில் அவங்க நடத்தக்கூடிய இன்வெஸ்ட் தமிழ்நாடு இன்னும் வெற்றிகரமாக இன்னும் சிறப்பாக இன்னும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கு எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா இதில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கண்ணா அரசியலை தாண்டி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பணமும் நமக்கு வேணும் இதெல்லாம் எங்கேயுமே அரசியல் பேசலிங்கண்ணா வந்த ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடியும் வரவேற்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் நாம் பெருமை பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உணர்த்துவதற்காக இந்த டேட்டாவை நான் கொடுக்குறேங்கண்ணா ஒரு ஒரு மாநிலம் எப்படி இருக்குன்னு அடுத்த முறை இன்னும் முயற்சி செய்து இன்னும் நிறைய பணங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பணங்களும் ரியலைஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது கேள்வி ரியலைஸ் ஆகுமா இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்ப்போம் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க யார் யாரே நீ பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண பாதி பேர் பியூஷ் கோயல்ஜியை பார்க்குறதுக்காக ஹோட்டல் ரூமில் ஏர்போர்ட்டில் நின்றுருந்தாங்க அண்ணே அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டோம் பட் இந்த பிரச்சனை இருக்குது டிஜிஎஃப்டியில் இது இருக்குது அண்ணா அதில் அங்கே இருக்குது நாங்கள் சேலத்துலேருந்து வந்தோம் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பார்க்குக்கு சைன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் டெக்ஸ்டைல் பார்க் இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரில மத்திய அரசு இன்சென்டிவ் கொடுக்குமா ஸோ காலையிலேருந்து பியூஷ் கோயல் அமைச்சர் அவர்களோடு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் மாநில மத்திய அரசை பொறுத்தவரை பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்கள் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெக்ஸ்டைல் அமைச்சர் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கா என்ன சப்போர்ட் தமிழ்நாடுக்கு வேணுமோ என்ன வேணுமோ முழுவதையும் கொடுப்பதற்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் இந்த அமௌண்ட் ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ நாங்கள் செய்து கொடுக்கின்றோம் என்று காலையில் அவருடைய ஹோட்டலில் கோடம்பாக்கத்தில் நம்முடைய அரசு நிகழ்ச்சியில் விமான நிலையத்தில் அவர் சந்தித்த தொழிலதிபர்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க இது முதல் விஷயங்கள் முதல் விஷயம் உங்கள்கிட்ட வந்து வைக்கணும் இரண்டாவது நம்முடைய யாத்திரையை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தொகுதிகளை கடந்திருக்கின்றோம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணும் தொண்ணூறு தொகுதிகள் போகணும் தருமபுரி வரை வந்திருக்கின்றோம் நாளையிலிருந்து மறுபடியும் கிருஷ்ணகிரி அந்த பகுதியில் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு எழுச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட குறிப்பாக கிராமப்புற பகுதியில் நேற்று மேச்சேரியில் இருந்தோம் நேற்று அரூரில் இருந்தோம் நேற்று பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் இருந்தோம் அங்கெல்லாம் போகும்பொழுது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குது எந்த அளவுக்கு விவசாயம் பொய்த்து போக ஆரம்பித்திருக்கிறது நீர் மேலாண்மை எந்த அளவுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு எந்த அளவுக்கு படித்து விட்டு இளைஞர்கள் ஊர்ல இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது இது எங்களுக்குமே ஒரு பெரிய படிப்பினை பெரிய ஒரு பாடம் அரசியல் என்பது ஒரு வயல்களத்துல நெல்களத்துல ஒரு கிராமத்துல நடக்க வேண்டிய அரசியல் இந்த காலகட்டத்தில் நாம டவுனுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஒரு ஏசி ரூம்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு அங்கே போகும்பொழுது தெரியுது எந்த அளவுக்கு தமிழகத்தினுடைய அரசியல் பாதை மாற வேண்டும் என்பது வளர்ச்சியை பற்றி அதிகமாக பேச ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய யாத்திரை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறது அதுவும் ஒரு தகவலாக உங்களுக்கு சொல்லி இதை தாண்டி உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் பேசுவதற்கு ஆனால் இங்கிருந்து வர சார் ரமேஷ் சார் இருந்து ஆரம்பிக்கும் எதிர்கட்சியா இருக்கும் பல இடத்துல வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
எல்லா இடத்துக்குமே ஒரு கூட்டணியை பற்றி அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னா பாராளுமன்ற போர்டுக்கு இருக்கு ஸோ நாம் வந்து மற்ற மற்ற கட்சிகள் ஒரு தமிழகத்தில் மட்டும் சில பேர் அரசியல் பண்ணுவாங்க சில பேர் பிராந்திய கட்சிகளாக இருப்பாங்க ரீஜனல் கட்சிகளாக இருப்பாங்க அவங்க பேசலாம் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபத்தி நான்கு தேர்தலுக்கு ஆறு மாதம் முன்னாடி பேசலாம் மூணு மாதம் முன்னாடி பேசலாம் என்ன வேணால் பேசலாங்கண்ணா பிஜேபியை பொறுத்தவரை ஒரு விஷயத்தில் நாம் தெளிவாக இருக்கின்றோம் பல இடத்துல நானும் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் பாரத பிரதமரை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மோடு வருகின்றார்களோ நம்மோடு பயணிக்கிறாங்க சில பேர் நேரடியாக பயணிக்கிறாங்க சில பேர் பயணிக்கிற தயாராக இருக்காங்க வருகின்ற மாதங்கள் அதை பார்ப்பீங்க இப்போதைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசியல் தேர்தல் என்று பேச ஆரம்பிக்கவில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சென்ட்ரல் பார்ட்டி லீடர்ஷிப் நாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் என்கின்ற வார்த்தை என்ன பேசுவோம் அதுக்காக பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு கூடவே இல்லைங்கண்ணா இப்போ என்னுடைய லெவலில் ஒரு மாநில தலைவராக நான் என்ன பேச முடியுமோ அதை பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் மோடி அவர்களை யார் ஏற்றுக்கிறீங்களோ கூட இருக்கிறீங்க சேர்ந்து பயணம் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் கட்சியாக எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தேர்தல் இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை மக்களுடைய ஆதரவோடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் காட்டினார் இதுக்கு நீங்கள் முறைப்படி ஒரு கிளியர் கட் ஆன்சர் வேணும் யார் நம்ம கூட்டணியில் இருப்பாங்க என்டிஏனுடைய ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் என்டிஏ எப்போ நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இவங்க தான் எங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ்னு எப்போ நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கன்னா அது பாராளுமன்ற போர்டு மட்டும்தான் அதை சொல்ல முடியுங்கன்னா இதுவரை இந்தியாவில் எங்கேயுமே கூட்டு சிரோமணி அக்காலிதல் பஞ்சாப் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் இந்தியா முழுவதுமே பாருங்கள் இந்தியா முழுவதுமே எங்கேயுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி இதுதான் என்று சொல்லவில்லை அப்பப்போ நாம் என்டிஏ பார்ட்னர்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது அதில் இரண்டு முறை நடந்திருக்கு த டெல்லிக்கு போயிருக்கிறாங்க தலைவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க பிரதமர் அவர்கள் வரும் பொழுது வரவேற்பதற்கு நம்முடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் வர்றாங்க அதை தாண்டி அண்ணா கிளியர் கட்டாக உங்கள் ஷேப் அண்ட் ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்கள் யார் உங்கள்கிட்ட இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்வதற்கான ஒரு அதிகாரம் எனக்கு இல்லைங்கண்ணா என்னுடைய அதிகாரம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை தயார்படுத்துவது அது ரொம்ப முக்கியம் கட்சியை தயார்படுத்திட்டீங்களா நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீங்களா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கு தயாராக இருக்கா அது என்னுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டதை நான் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டேன் ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கண்ணா யாருமே இங்கே ஆட்டு மந்தைகள் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் யாத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு இடத்துல அண்ணா இந்த ஜாதி தலைவருக்கு நீங்கள் மாலை போடக்கூடாது ஏன்னா லோக்கல் உங்கள் கட்சிக்காரர் எங்கள் ஜாதி தலைவரை பற்றி தப்பாக பேசிட்டாரு சவுத்தில் இந்த மாதிரி பல இடத்துல நடந்துச்சு அவங்கள சமாதானப்படுத்தி இல்லைனா நம்ம எல்லாருக்குமானவர் எல்லோரையும் நான் மரியாதை செய்வோம் இன்னொரு பக்கம் பண்ணிங்கன்னா அண்ணா இந்த மதத்துக்கு நீங்கள் மாலைப்படக்கூடாது இந்த மதத்தை பற்றி இவங்க யாரும் இங்கே தப்பாக பேசினா அண்ணா யாருமே கமோடிட்டி இல்லைங்கண்ணா அது ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் இல்லை அந்த மாதிரி யாராவது தமிழக அரசியல் நினைத்தால் அவர்கள் தவறு செய்கிறனால நடத்தும் நான் இந்த பக்கம் போயிட்டேன் இந்த கமோடிட்டி அப்படியே எங்கிட்ட ஒரு கிலோ சக்கரை எங்கிட்ட மூவ் ஆயிரும் அண்ணா எல்லாருமே பல விஷயங்களை பார்த்து இண்டிவிஜுவல் ஓட்டிங் பிளாக்னா இண்டிவிஜுவலாக ஓட் பண்ணுறாங்க மதம் அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் ஜாதி தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் சும்மா உங்களை முட்டாளாக நினைத்து நான் போய் பேச விரும்பலை நீங்கள்லாம் அறிவாளிகள் ஏதோ சமாளித்து பேசி இல்லைனே மக்கள் எல்லாம் சுயமாக சிந்திக்கிறாங்க ஜாதி மதத்தை தாண்டி அவங்க ஓட்டு போடுறாங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பலைங்கண்ணா ஜாதி மதம் ஒரு ஃபேக்டர் ஆனால் இன்றைக்கி யாராச்சும் நினச்சி கமாடிட்டின்னு நினச்சாங்கண்ணா அப்படியே எங்கிட்ட வரும் அப்படியே இந்த பக்கம் போகும் அப்படியே இங்கே வரும் அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடக்காதுங்க நான் உண்மையாலும் சொல்கிறேங்கண்ணா டெய்லி இருபதாயிரம் பேர் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர்த்தை குறைஞ்சபட்சம் சந்திக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாத அஞ்சு மாத காலமாக ரோட்டில் இருக்கும் மலையில் பண்ணியில் குளூரில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் அத்தனை மக்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் லோக்கல் பத்திரிகையாளர்கிட்ட பேசுகிறோம் சென்னை தாண்டி கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரிங்கர்கிட்ட இருந்து பேசுகிறோம் இந்த முறை களம் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சுங்கண்ணா யாரெல்லாம் ஓ இந்த ஜாதியெல்லாம் எனக்கு ஓட்டு போடும் இந்த ஜாதியெல்லாம் ஏன் ஓட்டிங் பிளாக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக எனக்கு தான் வருவாங்க எல்லாம் இந்த முறை உடைய போகும் காரணம் காரணங்கண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பத்தொம்பது பாராளுமன்ற தேர்தல் வேறு யார் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய ஒரு நெரட்டிவ் செட்டிங்காக இருந்துச்சு இவங்க ஜெயிப்பாங்களா இவங்க ஜெயிப்பாங்களா தமிழ்நாட்டிலிருந்து துணை பிரதமராக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களுக்கு ஓட்டு போடலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ கிளீன் டெசிஷன் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை ஆட்சிக்கு வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுங்கண்ணா அப்போ நம்ம நினைக்கக்கூ
முதல்ல மாதிரி இல்ல மூணு பேர்த்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இண்டிய அலையன்ஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்டிஏக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ரெண்டு கூட்டணி இல்லாதவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நீங்க சொல்ற கருத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன் இந்த முறை மோடி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு என்று தெரிந்த பிறகு யாருமே பிளாக் பிளாக்கா ஜாதி ஜாதியா ஓட்டு போறதுல கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் உடையும் அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் நமக்கு உணர்த்தும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு தேசிய அதிமுக கூட்டணி அரசியல்வாதி <laughs> 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 தலைவர்கள் <laughs> நம்ம முதல் முறை ஆட்சிக்கு வரப்போறது இல்லைங்கன்னா பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கும் நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பீங்க அண்ணன் மூணாவது முறை ஓட்டு கேட்குறீங்க பத்து வருஷம் என்ன செஞ்சீங்க கேப்டன் எல்லாரும் தான் கேட்பேன் அண்ணே பத்து வருஷம் என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓட்டு கேளுங்களேன் ஸோ மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயங்களுக்கு இருக்கு அண்ணே பத்து வருஷம் செஞ்சிருக்கும் அப்ப எங்களுடைய குட் கவர்னன்ஸை நல்லாட்சியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு இருக்கு முதல் முறை ஆட்சிக்கு வர ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல எங்களுடைய பேச்சு வேற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆட்சியை தக்க வைக்கும் பொழுது வேற மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது பத்து ஆண்டுகள் என்ன செய்திருக்கின்றோம் அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் அதனால நீங்க சொல்றது ஒரு ஏற்புடைய கருத்து தான் லஞ்சத்தை பேசணும் கரப்ஷனை பேசணும் பாராளுமன்றத்துக்கு அறுபது நாள் இருக்கும் பொழுது இன்னும் அறுபது நாட்கள் பாக்கி இருக்கும் பொழுது லஞ்சத்தையும் பேசணும் குட் கவர்னன்ஸும் பேசணும் எங்க விஷன் மேப்பையும் பேசணும் அதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து மாலத்தி வரங்க போ <laughs> 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 நாற்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துடலாம் ஓய்வூதிய திட்டத்தை மாற்றிடலாம் ஆனால் இதை பண்ணிடலாம் அதை பண்ணலான்னு சொன்னால் பணம் இல்லை என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறது தெர் இஸ் நோ மணி தமிழ்நாடு அரசு இன்றைக்கி எட்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஆண்டு ப்ரொஜெக்டட் கடன் இன்னும் ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி வாங்க போகிறாங்க அதனால் சிவசங்கர் அவர்களுக்கும் தெரியும் முதலமைச்சர் அவங்களுக்கும் தெரியும் இந்த பேச்சுவார்த்தைங்கிறது சும்மா ஒரு மாயை பேச்சுவார்த்தையில் கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறக்கு அவங்க கையில் எதுவுமே இல்லை அவங்க சொன்ன ஆரம்ப கோரிக்கை அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா எண்ணெய் பொறுத்தவரை எண்ணெய் பொறுத்தவரை குறைந்தபட்சம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அவ்வளவு செலவு அவங்க பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா நீங்க பழைய அரியர்ல இருந்து கொடுக்கணும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு அகவடி பழைய அகவடி பழைய அகவடி பழையில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் நீங்க வந்து இத்தனை பேர்த்த ஹையர் பண்ணணும் அவர்களுக்கான சம்பள யோசி இன்னைக்கு என்ன காமெடி பண்றாங்கன்னா ரெண்டு தொழிற்சங்கங்கள் திமுக காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க இல்ல நான் முதல் நாள் பஸ்ஸை ஓட்டி காட்டுவோம் சரி ஓட்டுங்க பகல்ல ஓட்டுவீங்க அதே ஆள் நைட்டு ஓட்டுவீங்க நாளை காலையில் என்ன ஆகும் இன்னைக்கு ரெண்டு ஷிப்ட் போட்டு ஓட்டுறான் நாளை காலையில் யார் ஓட்டுவா இது போக்குவரத்து சங்கங்களும் ஸ்மார்ட் ஆனால் அவங்களும் அறிவாளிகள் தானே அவங்க பேஷண்ட் கேம் விளையாடுறான் ஓகே மூணு நாள் பேஷண்ட்டாக இருப்போம் ரெண்டு நாள் நீங்கள் ஓட்டுவீங்க மூணு நாள் ஓட்டுவீங்க பொங்கல் வர்ற அன்னைக்கு நீங்கள் பேனிக் ஆகித்தான் ஆவீங்க பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இது பிஸ்னஸ் டைலமான்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேம்ஸ் நடக்குமோ அதுபோல் தமிழக அரசுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்மளால் செய்ய முடியாதுன்னு போக்குவரத்து அங்க இருக்கக்கூடிய சங்கங்களுக்கு தெரியும் நாலு நாள் இழுத்து பிடிச்சிட்டா அஞ்சாவது நாள் நீ இறங்கித்தான் வரணும் ஸோ இதுல பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்களும் அரசியல்வாதிகள் நாங்களும் மாட்டி இருக்கின்றோம் கோரிக்கை நியாயமானதா ஆனா நியாயமானது ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷனை பத்தி மட்டும் நான் பேச விரும்பலீங்கன்னா நியூ ஏஜ் பென்ஷனை நம்பி ஆதரித்து பேசக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது மிச்ச ஐந்து கோரிக்கைகளும் நியாயமான கோரிக்கை தான் சுமை அதிகம் ஆனா இன்னைக்கு அரசனுடைய பினான்ஸ் அதல பாதாளத்தில் இருக்கும் பொழுது சிவசங்கர் அவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு கமிட் பண்றது முடியாது அவர்லாம் அவங்க அஞ்சாவது அம்ச கோரிக்கை என்னன்னு ஆறுல அஞ்சாவது என்ன வரக்கூடிய ஷார்ட் ஃபால தமிழக பட்ஜெட் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நியாயமானது தானே நம்ம இலவச ஒரு பக்கம் கொடுக்குறோங்க ஃப்ரீ பஸ் பாஸ் கொடுக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்ப நீங்க அதை பேலன்ஸ் பண்ணலீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்ல இருந்து 
அரசு பேருந்து கழகங்கள் வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்டுறது வந்து யார் கட்டுவாங்க ஸோ இதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் இன்னும் இது போல பல விஷயங்களை நம் குன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்த போகுது அதனால தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்கிறோம் யாரோ கேட்குறாங்க அண்ணே தமிழ்நாடு அரசு கடன் வாங்கினது எனக்கு என்னென்ன பாதிப்புன்னு யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அண்ணே ஒரு ஒரு ரேஷன் கார்டின் மீது மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரம் ரூபா கடன் இருக்கு கடன் அதிகமாக அதிகமாக வட்டி சுமை அதிகமாக யாருமே இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கினது இல்லை நம்ம தான் முதல் மாநிலம் எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி பத்து லட்சம் கோடியை தாண்டிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கே எண்பத்தி ஏழு வருஷம் கட்டணும் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் ரீபேமெண்ட் பீரியட் இன்னிலிருந்து புதிய கடன் நீங்கள் வாங்கலாம் அதனால் ஒரு இம்பாசிபிள் ஸ்டேஜுக்குள்ளே தமிழ்நாடு அரசு போயிடுச்சு இதை இவங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அந்த அளவுக்கு சவாலான நிதி அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்களா அதை எதிர்கொண்டு சமாளிப்பதற்கு அந்த அளவு திரும்ப போய் என்ன கேட்பாங்க மத்திய அரசு தான் கிராண்டு கேட்க போகிறோம் நீங்கள் பாருங்கள் நடக்குது இல்லையான்னு பாருங்கள் ரமேஷ் சார்லாம் சீனியர் இருக்கீங்க எல்லா சீனியர் இருக்கீங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய கிராண்டு நைட் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கோடி கேட்பாங்க வட்டியெல்லாம் கடன் கொடுங்க ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வட்டி கொடுக்குறோம் எங்களை காப்பாற்றுங்கன்னு தமிழ்நாடு அரசு கேட்கத்தான் போகுது அதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் சார் நீங்கள் மால்டீவ்ஸ் பற்றி கேட்டீங்க சார் இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏன்னா நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆழமாக பேச வேண்டும் என்பதன் கருத்து மாலத்தீவு லக்ஷ்மதீவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவு உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன்பு லட்சத்தீவில் வந்து பிளாட் அமைப்பினர் வந்து மாலேக்குள்ள மால்டீவ்ஸுடைய கேபிட்டல் சிட்டி மாலேக்குள்ளே போய் பேராஷூட்லேருந்து குதித்து இரவோடு இரவாக மாலேவை கேப்சர் பண்ணி அந்த அரசை தன்னுடைய தன்னுடைய சொத்தாக அபரிக்க முயற்சித்த பொழுது இந்தியாவிலிருந்து நம்ம ஆர்மி ஃபோர்ஸ் அனுப்பி அதை ரெடி பண்ணி திரும்ப மாலத்தீவு கொடுத்தோம் அன்றிலிருந்து நமக்கும் மாலத்தீவுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் என்னென்னா இந்தியன் மிலிட்டரியினுடைய கண்டிஜென்ட் ஃபோர்ஸ் மாலத்தீவில் இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே மாலத்தீவினுடைய பாதுகாப்புக்காக மாலத்தீவினுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நம்மகிட்ட அஜித் தோவல் இருக்கிற மாதிரி மாலத்தீவினுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் இந்தியாவிலிருந்து போவாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் மாலத்தீவினுடைய என்ன சேவாக இருப்பாங்க இது பல ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறோம் குறிப்பாக இப்ப வந்திருக்கக்கூடிய மாலத்தீவனுடைய அதிபர் எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்தப்பவே நோ இந்தியா ஆன்டி இந்தியா நோ போர்ஸ் அப்படின்னு டிஷர்ட் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணவர் ஸோ எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சாங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க வந்தவுடன் என்ன சொன்னாங்க மாலத்தீவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஆர்மி நீங்க வாபஸ் வாங்கிக்கணும் என்ன சேவை திரும்ப கூப்பிட்டுக்கணும் மாலத்தீவுக்குள்ள யார் இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதுமே மாலத்தீவனுடைய அதிபர் முதல் விசிட் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க ஆனா இந்த அதிபர் முதல் விசிட் டர்க்கிக்கு போனார் ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ சைனாவில் இருக்காங்க நேற்று காலை சைனாவுக்கு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு சைனாவில் மாலத்தீவுடைய அதிபர் இருக்காங்க இப்போ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சைனா நேற்று ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குது இல்லை இல்லை இந்தியா வந்து இதை குறுகிய மனப்பான்மையில் பார்க்கக்கூடாது இந்தியா வந்து பரந்த மனப்பான்மையில் பார்க்கணும் இது ஒரு பக்கம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் தான் ரெண்டாவது மாலத்தீவுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் செல்கிறாங்க பன்னிரெண்டு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் அதில் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இந்தியர்கள் அப்படின்னா மூணு லட்சம் பேர் நாம் அனுப்புகிறோம் மூணு லட்சம் பேர் இந்தியாவிலிருந்து போகிறாங்க அப்படின்னா மாலத்தீவனுடைய நான்கிலே ஒரு பங்கு டூரிசம் ரெவன்யூ இந்தியா கொடுக்குது இந்தியா நம்ம இந்தியர்கள் நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் லக்ஷ்மதீப்புக்கு செல்லக்கூடிய இந்தியன் டூரிஸ்ட் வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு லக்ஷ்மதீப்பில் அகாட்டி ஏர்போர்ட் இருக்கு மாலத்தீவில் மாலை ஏர்போர்ட் இருக்கு லக்ஷ்மதீப்புக்கு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் இந்தியர்கள் போகிறாங்க மாலத்தீவுக்கு மூணு லட்சம் பேர் போகிறாங்க பிரதமர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய டெஸ்டினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாடு பயணத்தை முடிச்சுட்டு திருச்சி பயணத்தை முடிச்சுட்டு இங்கிருந்து நேராக பிரதமர் அவர்கள் லட்ச லட்சத்தீவுக்கு போனாங்க அங்கே போயிட்டு ஸ்னாக்லிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை பிரதமரே காமிச்சாங்க எந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது அதன் பிறகு மாலத்தீவனுடைய அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற எம்பி ஒருவர் மூணு பேர் ட்வீட் போடுறாங்க எத்தனை நண்பர்கள் அந்த ட்வீட்டை படிச்சீங்கன்னு தெரில நீங்கள் கனவுல நினைச்சாலும் மாலத்தீவை நோக்கி இந்தியா வர முடியாது நீங்கள்லாம் பொது வெளியில் பொது வெளியில் பொது வெளியில் நீங்கள்லாம் இயற்கை உபதிக்கு போகிறவங்க நீங்கள் இந்தியன்ஸ்னா அன்கிளீன் மாலத்தீவு பக்கம் வந்துடவே வந்துடாதீங்க ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர் போட்ட ட்வீட் ரெண்டாவது சிட்டிங் மினிஸ்டர் ட்வீட் போடுறார் இந்தியாவில் எந்த ஹோட்டலுக்கு போனாலும் ஸ்மெல் அடிக்கும் மாலத்தீவில் பாருங்க எந்த ஹோட்டல்லையும் ஸ்மெல் அடிக்காது
அதனால் இன்னைக்கு இந்திய மக்கள் ரியாக்ட் பண்றாங்க ஈஸ்மை ட்ரிப் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் இனி மாலத்தீவு ஈஸ்மை ட்ரிப் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் நம்பர் டூ புக்கிங் வெப்சைட் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் புதுசாக மாலத்தீவுக்கு எந்த விதமான ஆர்டர் நாங்கள் எடுக்க போகிறது இல்லை யாரும் போகாதீங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் சல்மான் கான் முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே ட்வீட் போடுறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பீச்சு சிந்தூர்கர்களிருந்து நம்ம அங்கே போவோம் எதுக்கு மாலத்தீவுக்கு போகணும் உன்னே மாலத்தீவு அரசு பேனிக் ஆகுது ரெண்டு அமைச்சர்களையும் பாராளுமன்ற எம்பி சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நாம மாலத்தீவனுடைய அம்பாசிடர் எம்இஏ கூப்பிடுறோம் நம்ம டிமார்ச்சே பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க ஆனால் இந்தியா வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னாங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம ஒரு முக்கியமான குளோபல் பிளேயர் வேற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குளோபல் பிளேயர் எந்த நாடுகளும் கூட இந்தியாவை சாதாரணமாக இப்போ இடை போட முடியாது அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு கிளவுட் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் அப்பீல் இருக்குது மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு மாலத்தீவு நமக்கு நெருங்கிய ஒரு நாடு நெருக்கமான உறவு வேண்டும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னைக்கு மாலத்தீவனுடைய அப்போசன் பார்ட்டி இதுவரை யார் ஆட்சியில் இருந்தாங்களோ அவங்க மாலத்தீவு அரசின் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க இறங்கியிருக்காங்க அவங்களாம் இந்தியா சப்போர்ட் எப்படி நீங்கள் மோடியை பற்றி தப்பாக பேசலாம் எப்படி நீங்கள் இந்தியாவை பற்றி தப்பாக பேசலாம் அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நாட்கள் இருக்குது மற்றபடி மற்றவங்க நினைக்கிற மாதிரி மாலத்தீவுங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு சிறிய ஒரு நாடு அதற்கு இந்தியாவினுடைய உதவி தேவைப்படுது நாம் எதுவுமே செய்யலை உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஏர்போர்ட் கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணாங்க அதுக்குள்ள போக விரும்பலைங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு இந்தியாவினுடைய ஒரு பெரிய நிறுவனத்தினுடைய கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணாங்க ஏர்போர்ட் டெர்மினல் கட்ட ஆரம்பித்த பிறகு கான்ட்ராக்ட் ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி கொடுத்தாங்க ஸோ லாங் ஸ்டோரி பின்னாடி இருக்குங்கன்னா பட் இந்தியர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்திருப்பது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு எல்லாருமே இப்போ ட்வீட் போடுறாங்க எல்லோரும் என்னுடைய நாட்டை அவமானப்படுத்திட்டேன் நான் மாலத்தீவுக்கு வரமாட்டேன் யாரோ சொன்னாங்களே ஈஸ்பை ட்ரிப்பில் லக்ஷ்வதீப்பனுடைய கூகுள் சர்ச் மட்டுமே மூவாயிரத்தி நான்கு நானூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது பிரதமர் அவர்கள் போயிட்டு வந்த பிறகு மூவாயிரத்தி நானூறு சதவீத மக்கள் கூகுள் பண்ணி லக்ஷ்வதீப் பற்றி தெரியலாம் ஸோ நாம் இதை பெருமை பண்ணோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்முடைய பிரதமர் நம்முடைய நாடு இன்னைக்கு குளோபல் ஸ்டேஜில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் அவர்களுக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை கொடூரமான விஷயத்தை யாரும் கூட ஆதரிக்க முடியாது ஒரு நல்ல மனிதரா இருந்தா யாரும் ஆதரிக்க போறது இல்லையா ஒரு பிரெக்னா இருந்த ஒரு அம்மா கலவரத்தின் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு மோசமான 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 குற்றம் அது எந்த மாற்றுக்கிறது இல்லைங்க இன்னைக்கு அந்த பில்கிஸ் பானு வழக்கில் ட்ரையல் வந்து குஜராத்துக்கு வெளியே மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு எத்தனை பேர் ஜட்மெண்ட் முழுசா பார்த்தீங்கன்னு தெரியல சகோதரர்கள் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டு மூணு அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு தான் இந்த அப்பீல் ரெமிஷன் கொடுக்கறக்கு தகுதி இருக்கோ தவிர குஜராத் அரசுக்கு தகுதி இல்லை ஒரு டெக்னிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குஜராத் அரசு கொடுக்கக்கூடாது ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா இது தமிழ்நாட்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஒரு மாநிலத்தில் ட்ரையல் நடக்கும் பொழுது வேறு மாநிலத்தினுடைய கேஸை மாற்றும் பொழுது எந்த மாநிலம் ரெமிஷன் கொடுக்கறக்கு தகுதி இருக்குது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பில்கிஸ் பானவங்க கேஸை பொறுத்தவரைக்கும் முதல்லேருந்து நான் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தயவு செஞ்சு நீங்கள் மோடிஜி யாரையுமே இழுக்காதீங்கன்னா எங்களை பொறுத்தவரை பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் என்பதற்காகத்தான் அப்போ இருந்த குஜராத் அரசே கைது பண்ணி அவர்களுக்கான தண்டனை ஊர்ஜிதம் செஞ்சு ட்ரையல் மட்டும் ஃபைனல் ட்ரையல் மகாராஷ்டிரா நடந்துச்சு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டோடய அப்சர்வேஷன் இதை சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு நாளாக ஒரு வாரமாக டைம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களாம் திரும்ப சரண்டர் ஆகணும் ரெண்டு வாரம் ஆகுனா ரெண்டு வாரம் பதினாலு நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ நம்ம ஒபே பண்ணணும் யாராக இருந்தாலும் ஒபே பண்ணணும் அது எந்த மாநிலமாக இருந்தும் ஒபே பண்ணணும் இப்போ ரெண்டாவது உங்கள் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நான் அதான் ரெண்டாவது கேள்விக்கு நான் வர்றேங்கண்ணா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு தான் ரெமிஷன் கொடுக்கற தகுதி இருக்கு குஜராத் அரசு இல்லைங்கிறார் இன்னைக்கு மகாராஷ்டிர அரசு ரெமிஷன் கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா தெரியாது தெரியாது இன்னைக்கு அவங்க திரும்ப அண்ணா அண்ணா நீங்க பாருங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசும் கவர்னருக்கும் ஒரு பெரிய கோப் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பெரிய கோப் அந்த நிறைய கோப்பில் எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை உதாரணத்திற்கு டெரரிசம் சம்பந்தப்பட்ட குற்ற
பில்கிஸ் பான் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நான் பல இடத்துல பேசிட்டு இருக்கேன் முன்பு இதே பிரஸ் மீட் ரெமிஷன் அன்னைக்கு நீங்க கேட்ட போது கூட நான் சொன்னேன் அரசு முடிவு எடுத்திருக்காங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க பிருந்தா குரோவர் அட்வொகேட் எல்லாம் போயிருக்காங்க பில்கிஸ் பான் அவங்களுக்கு நடந்தது சரியா ரொம்ப தவறு அப்ப பில்கிஸ் பானு கைதானவங்க யாராக இருந்தாலும் நீங்க ஏத்துவீங்களா யாராக இருந்தாலும் குற்றவாளிகள் தான் காலத்துக்கு குற்றவாளிகள் தான் கொடுமையிலும் கொடுமையான குற்றம் அங்கே நடந்திருக்கு அதனால இது சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய அப்சர்வேஷன் நாளைக்கு மகாராஷ்டிரா அரசு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அவங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு கோர்ட்ல சரண்டர் ஆகணும் ஜெயிலுக்கு போகணும் பேசுவாங்க மத்திய அரசுடைய அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவரா இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து ரொம்ப நீண்ட நடிகை அனுபவம் இருக்கக்கூடிய கட்சி ஆனா கடனை எப்பொழுதுமே நம்ம எது கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த மாநிலத்தினுடைய உற்பத்தி திறனை கம்பேர் பண்றோம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தி திறன்ல நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய கடன் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் தாண்டிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நினைக்கிறேன் நான் கரெக்டான டேட்டா என்கிட்ட இல்லை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் உற்பத்தி திறனில் இருபத்தஞ்சு சதவீத கடன் இந்தியாவினுடைய உற்பத்தி திறன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் ட்ரில்லியன் டாலர் அதில் இந்தியாவினுடைய கடனை பாருங்கண்ணா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து மினிஸ்கியூலாக இருக்கும் ஆனால் டேட்டாவை சரியாக ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அழகிரி என்னோ அல்லது வேறு ஏதோ தலைவர்கள் பேசும்பொழுது தம் ஆனால் கடன் ஒரு மாநிலம் வாங்கணுமா கண்டிப்பாக கடன் வாங்கணும் கடன் வாங்கினா தான் சில இடத்த எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் உங்கள் நிதி பத்தாது கடன் இவ்வளவு வாங்கணுமா ஆட்சிக்கு வந்து முப்பத்தொரு மாசத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தொம்பதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கு டூ லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் முப்பத்தொரு மாதத்தில் ஆட்சிக்கு வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது அன்சஸ்டைனபிள் கடன் சொல்கிறேன் இந்திய அரசு எல்லா அரசுமே கடன் இருக்குது சைனா கடன் இருக்குது அமெரிக்கா எவ்வளவு ட்ரில்லியன் கடன் இருக்குது அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியும் தமிழ்நாட்டால் சர்வீஸ் பண்ண முடியல நம்மளால் ஆனால் அவங்களுக்கு ரெவன்யூ குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் யுவர் ஓன் ரெவன்யூ உங்களால் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியலனா கடனை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் அழகிரி அவர்கள் பேசுவது ஐயோ தமிழ்நாடு கடனே வாங்கக்கூடாதா எல்லா மாநிலம் கடன் வாங்குறது கடன் வாங்கணும் பட் தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் சர்வீசபிள் டெப்டை தாண்டி போயிடுச்சு இதனுடைய தாக்கம் உங்களுக்கும் எனக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் தெரிய ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு தெரியும் திரும்ப அதுக்குள்ள போக விரும்பலீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொடுக்குற பணத்தை கொஞ்சம் குறைங்க ரெவன்யூ டெஃபிசிட் குறையும் ஆனால் இப்போ நான் சால தமிழ்நாட்டில் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு நான் பத்தாயிரம் கோடி கொடுக்குறேன் எட்டாயிரம் கோடி கொடுக்கும் ரெண்டாயிரம் கோடி குறைஞ்சிருச்சா ஆனால் எப்படி குறைக்கிறாங்கிற டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவங்க சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீத பட்ஜெட் நாங்கள் போடுறது சம்பளத்துக்கும் எங்களுடைய பென்ஷனுக்கும் போனால் எப்படிப்பா நான் ஸ்கூல் கட்டுவேன் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் சிஏஜினுடைய ரிப்போர்ட் படி பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறைகள் குறைவாக இருக்குது ஸ்கூல் குறைவாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிங்கண்ணா பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறைகள் நம்ம கிளாஸை மெரிச்சு பண்ணுறோம் நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஒன்றா உட்காருங்க ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் ஒன்றா உட்காருங்க பதிமூன்றாயிரம் வகுப்பறை அதனால் த டெவில் இஸ் ஆல்வேஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏன்னா நான் எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் நான் படித்தது ஃபினான்ஸ் மேஜர் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரியுங்கன்னா ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டை குறைச்சிட்டோம்னா ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சிங்கன்னா ரெவன்யூ டெஃபிசிட் குறைஞ்சிரும் அது குறைக்கிறது இல்லைங்கண்ணா ஹெல்த் எஜுகேஷன் அதுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் அதிகமாகணும் அதனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசு செய்திருப்பது வட்டியை சர்வீஸ் பண்ணுறக்கு அதிக பணமும் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ரா கிராம சாலைகள் நேஷனல் ஹைவே எக்ஸ்பேன்ஷன் இவங்க போடக்கூடிய பணம் மத்திய அரசு நிறையா போடுறாங்க போர்ட்ஸு ஏர்போர்ட்ஸு லாஜிஸ்டிக்ஸு அதை தமிழ்நாடு அரசு பணமே போடலையாங்கண்ணா எல்லா இடத்துலையும் நான் படிக்கிறேன் ஒரு ஒரு தொகுதியில் என்ன உங்கள் ஊரில் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க மதுரையில் கட்டினாங்களா செங்கல் எடுத்து பாருங்கள் ஆனால் உங்கள் ஊரில் சிப்கார்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் சொன்னாங்க ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஏக்கர் தருமபுரி பாருங்கண்ணே ஏன் முடியலன்னே கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய பணம் தமிழக அரசுகிட்ட இல்லை அதனால் இவங்க அதை பேசணும் அதை பேசிவிட்டு இல்லை நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சேன் அதனால் ரெவன்யூ டெஃபிசிட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கண்ணா ஆனால் முப்பத்தொம்போதுலேயும் நாங்கள் போட சொல்லியிருக்கோங்கண்ணா ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதிகளுக்கும் நாங்கள் பாராளுமன்ற பொறுப்பாளரை
பாராளுமன்ற அலுவலகத்தை போடுங்க சட்டமன்ற அலுவலகத்தை திறங்க மக்கள்கிட்ட மக்களாக இருங்க மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கையை கொடுங்க அதனால் எந்த தவறும் இல்லை முப்பத்தொம்பது தொகுதியிலையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேலை பார்க்கும் டெல்லியிலேருந்து சொல்கிறாங்க இதாங்க என்டிஏனுடைய ஷேப்பு இதாங்க சைஸு இதாங்க அலையன்ஸு இங்கே தான் நம்ம நிற்கிறோன்னா அதன் பிறகு அந்தந்த வேட்பாளர்கள் அந்தந்த தலைவர்கள் ப்ரொஜெக்டட் வேட்பாளர்கள் ப்ரொஜெக்டட் தலைவர்கள் அந்தந்த கூட்டணிக்கு அந்தந்த கூட்டணியுடைய வேட்பாளருக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார் இது கட்சியினுடைய நியதி அண்ணே ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர் அண்ணே வெரி சிம்பிள் லாஜிக் அண்ணே ஒரு சிட்டிங் மினிஸ்டர் அண்ணே சிட்டிங் மினிஸ்டரை வந்து நீங்கள் கேண்டிடேட் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா சிட்டிங் மினிஸ்டர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி கேண்டிடேட் நேச்சுரலி இப்போ சிட்டிங் மினிஸ்டர் எங்கே கேண்டிடேட் எனக்கு தெரியாதுங்கனா அது கட்சி டிசைட் பண்ணும் இப்போ முருகனையாவை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே நிற்கிறாங்க தம் மூத்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க நம்மகிட்ட நிறைய பேர் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அது என்னுடைய கையில் இல்லை பார்லிமெண்ட்ரி போர்ட் கையில் இருக்குது எல்லோரும் ஒரு ஒரு இடத்துல வேலை செய்கின்றார்கள் என்று சொல்வதை விட அந்தந்த பகுதியை பாதுகாத்து முருகன் அவங்க கோயம்புத்தூர்லேயும் வேலை பார்க்குறாங்க உதாரணத்திற்கு திருப்பூர்லேயும் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவங்க திருப்பூர் வேட்பாளர் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளர் நான் சொல்லிங்கன்னா அவர் அந்தந்த பகுதியில் வேலை செய்ய சொல்லி இருக்கின்றோம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் சார் நடிகர் விஜய் சதுபதி ஒரு திரைப்பட நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பத்திரிகையாளர் பேசுகிறாரு நீங்கள் இங்கே இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிறீங்க ஆனால் தமிழகத்தில் வந்து இந்தி தெரியாது போல அங்கே டீஷர்ட்லாம் போட்டு இந்தி துணி பேசுகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்தியை நல்லா பேசுகிறீங்க அப்படின்னும் போது அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் திணிக்காதீங்க ஆனால் நாங்கள் இந்தியை படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் வந்து இந்தியை திணிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு முக்கியமான நீங்கள் அண்ணே ஒரு சினிமா படம் ஜவான் ஓடுதுனே விஜய் சேதுபதி அண்ணே நல்லா நடிச்சிருக்கார் விஜய் சேதுபதி அண்ணா அதில் வந்து வில்லனாக அருமையாக நடிச்சிருக்கார் அதை போய் நான் உட்காந்து பார்க்குறேண்ணே எனக்கு வந்து சப் டைட்டில் இல்லை நான் வந்து ஹிந்தியில் தான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாண்ணே அது திணிக்கிறதா இல்லை ஹிந்தியை கற்றுக் கொடுக்குறதா எல்லாமே டிபேட்டபிள் பாயிண்ட் தான் எனக்கு வந்து ஹிந்தி பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படிங்கிறத ரெண்டு கேள்வி தான் இருக்குது இன்னைக்கு எல்லா ப்ரொடியூசரும் ஹிந்தி ஷாருக் கானுடைய ரெட் சில்லி என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அதில் போய் நடிக்கிறாங்க விஜய் சேதுபதி அவர்களை பற்றி எந்த கருத்து சொல்ல விரும்பல அவருடைய உரிமை அவர் ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கணுமா நடிக்கட்டும் போஜ்பூரி நடிக்கட்டும் தமிழில் நடிக்கட்டும் அவருடைய உரிமை பட் கருத்து சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுனாங்கன்னா அது ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கக்கூடிய கருத்தாக உதாரணத்திற்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைவாக வருதுன்னா இப்போ நிறைய நார்த் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் குரூப் இங்கே வர்றாங்க இதை விட பெங்களூர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் ஏன்னா அங்கே போனால் கம்ஃபர்டபுளுங்க லாங்குவேஜ் பேசுவோம் இங்கே வந்தால் தமிழில் தான் நாங்கள் பேசணும் எங்களுக்கு வேண்டாம் இதனாலேயே நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குறையும் நாம் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைங்கன்னா நானும் முதல்லேருந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஹிந்தி விருப்பப்படுறவங்க படிங்க வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க படிக்காதீங்க அதனால தான் நம்முடைய மும்மொழி கொள்கை நாங்கள் சொல்கிறது மூன்று மொழி படிங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஹிந்தி மொழி படிங்கன்னு மொழி சொல்லவே இல்லைங்க கட் கட்டாயமாக தமிழ் படிக்கணும் கட்டாயமாக ஆங்கிலம் படிக்கணும் மூன்றாவது மொழி இல்லை ஃப்ரீ என்ன வேணுமோ படிங்க ஓசூர் பக்கம் போனால் கன்னடம் படிக்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் பக்கம் போனால் மலையாளம் படிக்கிறாங்க தெலுங்கு நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க தெலுங்கு படிக்கிறாங்க அதை போய் நம்ம அவங்கள கையை பிடிச்சி நிறுத்தி படிக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கருத்தில் விஜய் சேதுபதியான கருத்துக்கு நான் படிக்கிறேன் எங்கள் கருத்து மூன்று மொழி நான்கு மொழி அஞ்சு மொழி படிங்க பிடிச்ச மொழி படிங்க நாளைக்கு நீங்கள் குளோபல் சிட்டிசன் வெறும் இரண்டு மொழியில் எங்கேயும் போக முடியாதுங்கண்ணா எங்கேயும் போக முடியாது மூன்று மொழி நான்கு மொழி வேணும் ஹிந்தி பிடிக்காதா படிக்காதீங்க பிரெஞ்சு படிங்க ஜெர்மன் படிங்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க வேலை பாருங்க ஆனால் விஜய சேதுபதியுடைய கருத்தை கருத்தா பார்க்குறேன் இங்கே யாருமே திணிக்கல யார் திணிக்கிறாங்கன்னா ஹிந்தி எங்கே மும்மொழி கொள்கைங்கிறது என்னென்னா மூன்றாவது மொழி ஆப்ஷனல் யாரும் திணிக்க அதே நேரத்தில் விஜய் சேது அவங்க ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கலாமா ஹிந்தி ப்ரொடியூசர்ட்ட சம்பளம் வாங்கலாமா அது அவருடைய விருப்பம் அவருடைய கொள்கை அவருக்கு டேலண்ட் இருக்குது அருமையாக நடிக்கிறாரு நானும் பார்த்து ரசித்து கை தட்டிட்டு வர்றேன் விஜய் சேதுபதி என்னை பார்த்துட்டு நான் கருத்து சொன்னால் தப்பாக போயிடுறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுட்டு போனார் நான் போகும்போது காலையில் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணிங்களே எவ்வளோ டன் குப்பை எடுத்தீங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் ஏழு புள்ளி ஒரு டன் எடுத்துருக்கோம் சார் நன்றி வணக்கம்னு கிளம்பி அவருடைய ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ஸ்வச்ச பாரத் தூய்மை இந்தியா அதான் அவருடைய அவருடைய கவனம் ஏன்னா நீ காலையில் கட்சிக்காரங்க பெரிய லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்க அது பிரதமருடைய கவனத்துக்கு
கேட்பதற்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு ஏன்னா நாம் ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்றோம் மத்திய அரசனுடைய அதிகாரிகள் அசஸ்மெண்ட் பண்றாங்க இன்னைக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மத்திய அரசு ஒரு பணத்தை ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா குறைச்சி கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா கொடுத்துருக்கிறோம் ஆனால் கேட்கப்பட்ட படம் முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஆகுனா அப்ராக்சிமேட்டா அப்ராக்சிமேட்டா அந்த லெவலில் என்னண்ணா முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அப்ராக்சிமேட்டா நெல்லை சேர்த்து நெல்லை எல்லாம் சேர்த்து சென்னை இதெல்லாம் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி இது வந்து ஒரு வெரி வெரி ஹை அமௌண்ட்டுங்கண்ணா வெரி வெரி ஹை அமௌண்ட் கேட்பதற்கு உரிமை இருக்கு என்னங்கண்ணா அதான் நான் சொல்ல வரேன் நானே நானே தொடர்ந்து சொல்வது அண்ணா சேதம் அதிகமாக இருக்குது எல்லா இடத்திலும் சேதம் இருக்குது இதை வந்து இப்போ எஸ்டிமேட் பண்ணி அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ கொடுக்கணுமா கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு தேவையான ஆரம்ப கட்ட பணம் அண்ணே சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர்எஃப்பில் பணம் இருக்காதுங்கண்ணே அப்போ உடனடியாக நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டி வரும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எஸ்டிஆர்எஃப்பில் பணம் இருக்குது அப்படின்னா செலவு பண்ணுறதுக்கு பணம் இப்போதைக்கு இருக்குது எமர்ஜென்சி செலவு எட்நூற்றி பதிமூணு கோடி போன வருஷ கணக்கு தொள்ளாயிரம் கோடி இந்த வருஷ கணக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணு கோடி ரூபா அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்குண்ணே அதை செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாம் கொடுக்கறதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ரா ஏன்னா சில இடத்துல நீங்கள் எஸ்டிமேட் கேட்பீங்க மோடிஜி க்ராப் இன்சூரன்ஸில் டெல்டால் இதே மாதிரி தான் ஆச்சு தமிழக அரசு குற்றம் சாட்டினாங்க இவ்வளோ கேட்டால் மோடிஜி கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் மத்திய அரசு விளக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்க நாங்கள் மோடிஜி க்ராப் இன்சூரன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்தோம் நீங்கள் டபுள் கிளைம் பண்ணாதீங்க நீங்களும் கேட்காதீங்க ஏன்னா அவங்களும் மோடி க்ராப் இன்சூரன்ஸை கேட்குறாங்க பயிர் காப்பீடு என்னை குறிப்பாக நீங்கள் திருநெல்வேலியோ தூத்துக்குடியோ போனீங்கன்னா பயிர் காப்பீடு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க மோடிஜியை பொறுத்தவரை இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் பொறுத்திருப்போம் நிச்சயமாக அது வரத்தான் போகுது இல்லை அரசியல் பண்ண விரும்பலைங்க அண்ணா கர்நாடகா வந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஆட்சி மாறி மாறி வருதுங்கண்ணா இது எப்பொழுதுமே அரசியலில் வந்து காக்கா உட்காந்து பணங்கா உழுந்துருச்சுன்னா காக்கா நல்லா தான் உட்காந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அரசியல் இந்தியாவில் இருக்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக மாறி மாறி வரக்கூடிய அரசியலில் காங்கிரஸ் வந்துச்சு ஆனால் ஏன் சட்டீஸ்கரில் வரல ஏன் மத்திய பிரதேஷில் வரல ஏன் ராஜஸ்தானில் ஆட்சியை தக்க வைக்கல ஏன் அவங்கனால மிசோராமில் எங்களை விட கீழே போயிட்டாங்க அண்ணே மிசோராமில் நாங்கள் ரெண்டு சீட் அண்ணே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டுக்கு போனோம் காங்கிரஸ் ஐந்து ஆண்டுகள் மாதிரி ஆட்சியிலேருந்து ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு அது எத்தனை பேர் பேசுனீங்கன்னு தெரியல அதனால் இந்த யாத்திரை ராகுல் காந்தி அவருடைய யாத்திரை கடினமான யாத்திரை இல்லைன்னு சொல்லி ஏன்னா யானை யாத்திரையில் இருக்கிறனால அது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை நடந்து போகிறது கை கொடுக்கறது மக்கள்கிட்ட பேசுறது லேட் நைட் தூங்குறது அவ்வளோ சென்னுவஸ் யாத்திரை அதனால் நான் யாத்திரையை கொச்சைப்படுத்த விரும்பலைங்க நான் சும்மா நாம் ஒரு மனிதர் கஷ்டப்படுறத வந்து நாம் ஒரு வார்த்தையில் வந்து கொச்சைப்படுத்த விரும்பலை ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அவங்ககிட்ட நெரேட்டிவ் இல்லை இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேங்க நான் ஒரு கட்சிக்கு நெரேட்டிவும் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் தான் யாத்திரை ரிசல்ட் கொடுக்கும் கட்சிக்கு ஒரு லார்ஜர் நெரேட்டிவ் இல்லை கட்சிக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா யாத்திரா அவனுடைய கடின உழைப்பு என்பது ஓட்டா மாறாது அது காங்கிரஸ் கட்சியில் தெல்ல தெளிவாக பார்க்குறோம் வாட் இஸ் த நெரேட்டிவ் இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா இல்லை ரெண்டு விஷயம் என்ன ஆனால் ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் யாத்திரைக்கு போகிறாரு அது வேறு பேச்சு இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்களே பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக இல்லை அந்த மீட்டிங்கில் உட்காந்து ஒருத்தர் நிதிஷ்குமார் பேரை சொல்கிறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து மல்லிகார்ஜுனா பேரை கார்கே அவங்க பேரை சொல்கிறாங்க ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இல்லை காங்கிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளர் இல்லை நெரேட்டிவ் இல்லை ஸோ யாத்திரை என்ன பயன் கொடுக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கண்ணா ஸோ ஐ டோன்ட் சி எனி ரிசல்ட்ஸ் இந்த பாரத் நாய யாத்திரா இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் யாத்திரா ரிசல்ட்டை கொடுப்பதற்கான நெரேட்டிவோ கட்டமைப்போ ஸ்ட்ரக்சரோ காங்கிரஸ் பார்ட்டிட்ட இல்லைன்னு நான் பார்க்குறேன் ஆனால் நம்ம வெறும் சம ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசுவோங்கண்ணா எல்லா எம்எல்ஏ ஒரு இடத்துல உட்காடுறாங்க எல்லா எம்எல்ஏ சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க எல்லா எம்எல்ஏவும் கையெழுத்து போட்டு கவர்னர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க இவங்க தான் எங்களுடைய முதல்வர்னு கொடுக்குறாங்க அதை ஜனநாயகத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கோம் ஜனநாயகத்தில் எம்எல்ஏஸ் டிசைட் த சீஃப் மினிஸ்டர் அதுதான் நம்முடைய ஜனநாயகத்தினுடைய மரபு இன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை போல் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சி மிக எளிதாக மிக எளிதாக யாரை வேணாலும் அவங்க மாற்றலாம் யாரை வேணாலும் கொண்டு வரலாம் பிஜேபி மாதிரி டஃப் இல்லைங்கண்ணா பிஜேபி இஸ் அ கன்சென்சஸ் பார்ட்டி இது கேடர் பேஸ்ட் பார்ட்டி அப்படிலாம் நீங்கள் மாற்ற முடியாது அப்படிலாம் ஒருத்தர்
எனக்கு டெப்டி சிஎம் சிஎம் ஆகலான்னு கேட்குறீங்க ஆகட்டும் செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் அதன் பிறகு சொல்லுவோம் அமைச்சரா நல்லா செஞ்சிருக்காரா நல்லா கேட்கிறேன் ஓகே இப்ப உதவி ஸ்டாலின் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் போக்கஸ் என்ன இருக்குன்னு மொத்த அரசு இயந்திரத்தையும் பயன்படுத்தி அவருக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேடுவதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா பயன்படுத்திக்கிறாரு விளையாட்டுத்துறை செஸ் ஒலிம்பியாட் நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஐடிஎஃப் டென்னிஸ் போட்டி நாங்கள் நடத்துகிறோம் எஃப் ஓர் ரேஸ் ஸ்ட்ரீட் செக்யூர் ஸ்ட்ரீட் செக்யூர் ரேஸ் நாங்கள் நடத்துகிறோம் கேலோ இந்தியா கேம்ஸ் நாங்கள் நடத்துகிறோம் இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் நான் கொடுக்குறேன் மேட்டூர் அணையில் நேற்று மேட்டூரில் மேச்சேரியில் இருந்தாங்கண்ணா நாலாயிரம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா மேட்டூர் அணைக்கு தூர்வாரி முப்பது டிஎம்சி தண்ணியை தேக்கலாம் முப்பது டிஎம்சி தண்ணியை தேக்குனீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஏக்கர் தண்ணி அங்கே புதுசாக பாசனம் அந்தியூர்லேருந்து மேச்சேரியிலேருந்து மேட்டூர்லேருந்து பாசன வசதி பொதுப்பணித்துறை இந்த ப்ரப்போஸில் சிஎம் அனுப்புகிறாங்க சிஎம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஆகஸ்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்டில் இப்போ ஏன்னா வருஷம் மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்கும் பணம் இல்லை என்று ஆனால் இன்றைக்கி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கடலில் கரைச்ச பணம் மாதிரி பெருங்காயம் மாதிரி ஆயிருக்கு அதே போல பெரிய பெரிய பிக் டிக்கெட் நம்ம பண்றோம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பண்றோம் இது உண்மையாலும் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய பணமா இல்ல விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய பணமா இல்ல மேட்டூர் அணையை தூர்வார வேண்டிய பணமா அப்படிங்கிற கேள்வி எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இண்டஸ்ட்ரிக்கும் விவசாயத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் என்னுடைய பையன் எல்லா அமைச்சர்களும் என் பையன் சொல்றதை கேட்பாங்க அப்ப எந்த ப்ரப்போசலும் தடையே இல்லாம முதலமைச்சர் கையெழுத்து போடுவாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபா வேணுமா வாங்கிக்கங்க கேலோ இந்தியாவுக்கு முன்னூறு கோடி வேணுமா வாங்கிக்கங்க உங்களுக்கு வந்து செஸ் ஒலிம்பியா நடத்தணுமா வாங்கிக்கங்க டென்னிஸ் மேட்ச் நடத்தணுமா வாங்கிக்கங்க அது வந்து எனக்கு ஏற்புடையது இல்லைங்கண்ணா மேபி அவங்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து இருக்கலாம் எங்களுக்கு அது ஏற்புடையது இல்லை இன்னைக்கு செலவிடப்பட்ட அந்த பணம் எல்லாம் வேறு துறையிலே செலவிட்டுருக்கணும் முதலமைச்சருடைய மகன் என்பதற்காக ஒரு ப்ரொமோஷன் நடப்பதா தான் நான் பார்க்குறேன் தலைவா இதில் வந்து தலைவா திருப்தி திருப்தின்னு எப்படி தலைவா சொல்லுவீங்க அவங்க நாங்க ஒரு வருஷமா இத்தனை மாவட்டத்துல லோக்கல் ஸ்டேடியம் இவ்வளவு கட்டியிருக்கோம் ஸ்விம்மிங் பூல் இவ்வளவு கட்டியிருக்கோம் புதுசா இத்தனை அத்லீட் நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் அவங்கள ஒலிம்பிக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இத்தனை ஊக்கத்தொகை கொடுக்கறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் வசதி இல்லாத குழந்தைகளை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம் ட்ரைபல் குழந்தைகளை கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மெட்ரிக்கை தான் நான் பாக்குறேன் நான் எஃப் ஓர் ரேசியோ செஸ் ஒலிம்பியோட நான் பாக்கல அதெல்லாம் ஒரு நாள் கை தட்டிட்டு சிரிச்சுட்டு தமிழ்நாடு இன்வெஸ்டர் சபை முடிச்சோன்னே ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு நாள் உட்காந்து ஆறு லட்சத்து அறுபதாயிரம் கோடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரமோஷன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா நடிகை தான் பட் இந்த பாடல் இதைத்தான் ப்ரமோஷன் அதிகமா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் செயல்பாடுகள் எங்க இருக்கணுமோ அங்க இல்லாம இன்வெஸ்டர் சம்மிட்ல கடைசியில போட்ட பாட்டுக்கு தான் ரசிகர்கள் அதிகம் இருந்தாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டுக்கு பணம் போடுறோன்னா அதுல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட் எடுத்தாருங்கண்ணா அதே உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லணும் எனக்கு தெரியல ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுத்து ஒரு ஆண்டில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் லோவர் லெவலில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் குழந்தைகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்த ஒலிம்பிக் சாம்பியனை தயார் பண்ணியிருக்கோம் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் இதெல்லாம் பணக்காரங்க விளையாட்டு தான் அண்ணன் டிஆர்பி ராஜா அவர்களுடைய மகள் பல இடத்துல தமிழ்நாட்டை பெருமைப்படுத்துகிறான் ரொம்ப பெருமை ரொம்ப பெருமை நம்ம ஊர் பொண்ணு ஏன்னா நம்ம கட்சியிலேயே சில பேர் இருக்காங்க ஷூட் பண்ணுறாங்க அந்த பாப்பாவோட ஷூட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆல் இந்தியா லெவலில் கோல்டு அடிக்கிறாங்க ரொம்ப திறமையான பொண்ணு டிஆர்பி ராஜா அவங்களுடைய பொண்ணுங்க நான் ட்ராப் ஷூட்டிங்னு நினைக்கிறேன் கண்டினியூஸாக வின் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்னொரு திமுக எம்எல்ஏ உடைய பொண்ணை பார்த்தேன் குதிரை ஏற்றத்தில் வந்து அப்போ பெரிய லெவலில் வர்றாங்க அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறோம் ஏன்னா அந்த குடும்பத்தில் உழைப்பு போடுறாங்க அவங்க பணம் செலவு பண்ணுறாங்க நேரத்தை டிஆர்பி ராஜா கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் பாராட்டுக்கள் தான் பட் அரசு அது ஒரு ஏழை குழந்தைக்கும் செய்யணுங்கிறத எதிர்பார்க்க எல்லாத்தினாலேயே ஒரு துப்பாக்கி ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்க முடியுமாண்ணா ஒரு தோட்டம் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாண்ணா நீங்கள் ஒரு ஒரு டார்கெட் அடிச்சிங்கன்னா அது கிளேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளே பிஜிஎல் பதினஞ்சு ரூபா அது அடிச்சிங்கன்னா தோட்டம் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபத்தி ஏழு ரூபா வேணும் ஒன்று அடிக்கிறது நல்ல அத்லீட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் சுடுவாங்க நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் சுட்டா தான் ரினவுண்ட் ஷாட் ஒரு லட்சத்து ஒரு லட்சம் தோட்டம் சுடணும்
நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் வரதெல்லாம் கஷ்டம் அது எந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட அந்த பாப்பா பால் இந்தியா ரேங்க் ஒன்ல இருக்கு சாதாரண இல்லையா தான் பணக்கார இருக்காங்க எல்லா குழந்தைகளும் வந்தாங்களா அதை பாராட்டுறோம் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நம்ம பாப்பாட்டு இதே உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சின்ன கோ பாப்பாக்கு பண்ண அதை தான் நான் கேட்கறேன் தவறனா ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயில எஃப் ஓர் ரேஸ் ஓட்டி யாருக்கு நான் பிரயோஜனம் இதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில் நான் யாரையும் காயப்படுத்தி பேசல நானும் இந்த யாத்திரை போக போக எல்லாத்துறைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது ஐ எம் ஆல்சோ பிகமிங் மெச்சூர்டு எஸ் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர் கஷ்டத்தை பார்க்குறோம் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் இங்கிருந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் அரசு அதிகாரிகளுக்கு செயல்படுத்துவது எவ்வளோ கடினம்னு கீழே பார்க்குறோம் அதனால் என்னுடைய வேண்டுகோள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் செஞ்சாங்கன்னா முதல்ல சந்தோஷப்படுறாள் நாங்களாக தேமுதிகாவை பொறுத்தவரை நாம் எல்லோரையும் சமமா பார்க்கணும் நம்ம அரசியலுக்காக விஜய் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் கேப்டன் அவங்கள பத்தி பேசுறாங்க பிரதமர் யாருக்குமே தனியா வந்து ஒரு புகழஞ்சல் எழுதி பார்க்கல பிரதமர் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்பது ஆண்டுகள்ல மிக மிக குறைவான மனிதர் புகழஞ்சலி எழுதுனது இல்லை நான் பேப்பரில் வர அளவுக்கு கேப்டன் அவர்களுக்கு புகழஞ்சலி எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா கேப்டன் அவர்களுடைய இன்னசென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருந்தது இன்னைக்கு பியூஷ் கோயல்ஜியும் சொன்னார் காலையில் கேப்டன்கிட்ட எல்லாருக்கும் பிடிச்சது இன்னசென்ஸ் அந்த அந்த வெள்ளைத்தன்மை அதை அப்படியே எனக்கு கொட்டுறது அது பிரதமருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இதில் சத்தியமாக அரசியல் கிடையாது இல்லை தெர் இஸ் ஜீரோ பாலிடிக்ஸ் கேப்டன் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க திரும்ப இல்லை அவருடைய குணத்தை சொல்வது பிரதமருடைய கடமை சொல்கிறோம் மற்றபடி இவங்க அங்கே வருவாங்களா அங்கே போவாங்களா வி ஆர் நாட் ஆக்சுவலி பாதாடனா அது திமுக திகாவினுடைய இண்டிவிஜுவல் முடிவு என்டிஏவனுடைய முடிவு தலைவர்கள் முடிவு ஆனால் கேப்டன் அவர்கள் மீது அபிரீத் அன்பு எனக்கு குறிப்பாக நான் அவர்கிட்ட வேலையை பார்த்துருக்கேனா மூன்றரை மாதம் அவரோடு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் பண்ருட்டி ஐயாட்ட வேலை பார்த்தேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு இன்டர்னாக இருந்தேன் உங்களை போல் எம்பிஏ படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போவே அவர் க்ளோஸாக பார்த்துக்கக்கூடிய மனிதன்னா இஸ் அ இஸ் அ ஜென்யூன் ஹியூமன் பீங் பொலிட்டிக்கல் லீடர்லாம் ரெண்டாவதுனா அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுடைய தலைவர்கள் சொல்கிறாங்களோ தவிர பியூஷ் கோயல் அவங்க நேற்றே வீட்டுக்கு போனாங்க அண்ணே நேற்றே வீட்டுக்கு போனீங்க பிஜேபி ரெண்டாவது டைம் பியூஷ் கோயல் அவர்களுக்கும் கேப்டன் அவர்களுக்கும் பரஸ்பர நட்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு நம்முடைய அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது பியூஷ் கோயல்ஜியும் கேப்டன் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்து அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆல் இந்தியா லெவலில் அதனால் அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க பிரேமலதா காட்ட சுதீஷ் அனங்கட்டெலாம் பேசிட்டு வந்தாங்க மற்றபடி நாங்கள் யாரையுமே ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் கண்ணோட்டத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பார்க்கிறதா சத்தியமாக கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது எதிர்த்து ஏன்னா எங்களுக்கு அது நியூஸ் இல்லைங்கண்ணா அது ஒரு தனி மனிதனுடைய கருத்து காரணம் என்னன்னா பாருங்க பிரதமரை பொறுத்தவரை பத்தாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அந்த விமர்சனத்துல உண்மை இருக்கு விமர்சனத்துக்கு நாம பதிலடி கொடுக்கணும்னா கட்டாயமா கொடுக்கணும் எல்லா விமர்சனத்திற்கும் பதில் சொல்லி விமர்சனத்துக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் பல விஷயம் தமிழ்நாட்டில் கூட பிரதமரை பற்றி பொய் பேசுகிறாங்க உண்மையை சொல்கிறோம் பிரதமரை பற்றி தவறாக பேசுகிறாங்க உண்மையை சொல்கிறோம் பிரதமர் அபியூஸ் பண்ணுறாங்க கண்டுக்கிறதே இல்லை மக்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு நாங்கள் போய் ரிப்ளை பண்ணணும் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த குழந்தை ராமரை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து மைசூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கல்ப்டருடைய சிலையை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய கம்யூனிட்டியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது வந்து பியூர்லி 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 நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் இந்து தர்மத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் சிலையை செய்யலாம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பெரிய ஸ்தபதி இருக்காங்க ஒருத்தவங்க பாரத் மண்டபத்தில் மேலே வச்ச நடராஜர் சிலை இன்னொரு தம்பி இருக்கார் விராஜ்ராஜன் ஒருத்தர் அவருடைய சிலை தான் இன்றைக்கி சேர்னில் இருக்குது இத்தனைக்கும் அவர் வந்து சிலை செய்யக்கூடிய கம்யூனிட்டிலே இல்லை நீங்களாம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அவர் அவர் சிலை செய்யக்கூடிய கம்யூனிட்டியே இல்லை அவங்க வந்து வீவிங் கம்யூனிட்டி அதில் பிறந்து முதல் தலைமுறை சிலை செய்து எனக்கு இந்தியாவினுடைய டாப் ஸ்கல்ப்டர் சாமி மாலையில் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய சப ஸ்தபதி ஃபேமிலி இருக்காங்க பாரத் மண்டபத்தில் சிலை வச்சாங்க அவங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வேணுங்கண்ணா ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறவங்களும் வேணும் அண்ணா என் குடும்பத்துக்கும் சிலை செய்கிறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நான் ஷில்பியே இல்லைங்கண்ணா நான் வேற ஏதோ கம்யூனிட்டி ஆனால் எனக்கு ஆசை இருக்குன்னா அவங்களும் வேணும் தமிழ்நாடே ஒரு சிறந்த உதாரணம் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டே மத்திய அரசு சிலை வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி அயோத்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாதி மதத்தை எல்லாம் கடந்து
இதுலே நாலு பேர் தப்பு சொல்லத்தான் செய்வாங்க அதை நாங்கள் பெரிதாக எடுத்து அதை கமெண்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க வேலைவாய்ப்பை <laughs> முப்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி வாங்கினவங்களா சும்மா இருக்கிறாங்க அது உத்தரப்பிரதேசில் மோசமான ஒரு பகுதி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வாங்கியிருக்கிறாங்க பூர்வஞ்சல் மக்களுக்கு தெரியணும் நாம வந்த பிறகுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதோ தவிர இது டிஎம்கேக்காக வரல வர்ற எல்லா பணமும் பிஎல்ஐ மோடிக்காக வரும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்தியா வரும் இதில் எப்படி நான் அரசியல் பண்ணுவேன் அப்படி நீங்க தொலாய் தொலாய் நீடில் போட்டா உதயநிதி பத்தி கேள்வி கேட்டதுக்கு அண்ணாமலை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உதயநிதி அவர்கள் ஒரு மோசமானவர் அவர் ஆள தகுதி இல்லாதவர் நான் எப்படின்னு சொல்ல முடியும் எங்க அரசியல் செய்யணுமோ செய்யறேன் எங்க தவற சொல்லணுமோ சொல்றேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஎம்கே எதிர்ப்பு என்பது என்னுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதில் நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் காரணம் அவருடைய கொள்கை எனக்கு பிடிக்காது ஜாதி மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்வது எனக்கு பிடிக்காது அதுக்காக என்னைய காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் டிஎம்கே திட்டம் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதை செய்ய போறதும் கிடையாது தவறு செய்யும் போது சொல்றேன் தவறு செய்கிறாங்க தவறு உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய மதிப்பீடு கேட்டீங்க நான் ஏன் அளவில் நான் சொன்னேன் அண்ணே உதயநிதி ஸ்டாலின் இதை செஞ்சால் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அவர் இன்னைக்கு அதை செய்யலை இதை செய்கிறார் மற்றபடி எப்படி நான் பேசணும் நான் ஆக்டிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்டாக மாற விரும்பலனே நான் அரசியல்வாதியாகவே இருக்க விரும்புகிறேன் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்